Alright, uh, magandang magandang araw sa inyong lahat. Uh, it's your boy, Anakin Sky Talker. At gusto ko lang sana pakita ito. Ito ay aking uh, uh, cured kibungan local address. Ito na mga uh, tatlong taon. Ito, ito naman ay lila. Cured na rin ito mga isang taon. So, uh, napakasarap niyang i-hits. At uh, solid na solid na. Okay, ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay ang uh, uh, medyo mainit-init pa na, na usapin tungkol sa COVID-19 at sa cannabis. So maraming mga haka-haka na kapag ikaw daw ay nagmamariwana o nag-cannabis o nag-isisindi, ay ikaw ay maliligtas sa COVID-19. Ikaw ay mabuproteksyonan sa COVID-19. Well, well, hindi yun ang sinasabi ng mga eksperto. Uh, maraming pag-aaral ang inilabas mula sa Amerika na hindi tayo kaya protektahan ng uh, cannabis laban sa COVID-19. No? But, but, there's an exemption. There are some um, studies na ito raw ay uh, pwedeng makatulong, no? Pwedeng makatulong sa infection with the complication of COVID-19. So, uh, merong interview noon si uh, Richard Van Bremen, no, isang professor ng medis- uh, medicinal chemistry sa Oregon State. At ang pag-aaral, siya ang lead author nito, ha? siya ang lead study author, no? At uh, pinaliwala nila ayon sa pag-aaral na gusto, gusto nga nilang malaman no? uh, Gusto nilang mag-imbestiga Kung ano yung natural products Na pwedeng tumulong sa mga tao Para labanan itong mga viruses Especially COVID-19 Then, na-discover nila Na may tatlong compounds ang hemp O itong cannabis family plant Na uh, Merong abilidad Na i-bind O mag-bind dun sa Uh, protein spikes, ito yung uh, protein spikes, ito yung parang kung nakita nyo yung coronavirus yung bilog meron siyang mga parang spikes, spikes sa labas yan, nakita nyo sa mga stars so originally, the Wuhan virus has uh, parang 4 to 6 uh, protein spike then came Delta, Delta has 9 protein spike, tapos ito kung nang nanalasa kayo sa Amerika at sa buong mundo ito yung Omicron virus, which has 32 protein spikes. Yung protein spikes, yun yung uh, uh, basis kung gano'n ka kabilis makahawa no? nung uh, said virus o yung variant ng strains ng COVID-19. So, itong Omicron, uh, base sa pag-aaral, makuwento ko lang muna, uh, ito ay mas mabilis makahawa kasi dahil ito ay uh, merong 32 protein spikes. Pero, ito ay kung ikaw ay bakunado, kung ikaw ay nabakunahan na or boosted ka na, you are safe dahil nga itong uh, si Omicron virus, ang bagsak nito ay parang trangkaso na lang sa'yo. Pero ako, dalawang beses ako nakot ng tinama ng COVID-19. Kaka-recover ko lang this last week yung pangalawa. The first one, wala akong bakuna. And akala ko yun na, makala ko mamamatay nga ako dahil hawak, yakap yakap yung tanki ng, ng oxygen habang nasa quarantine sa hospital. So, Uh, the second time na tinamaan ako, it's, it's okay na. Parang tinurang kaso lang ako, konti kumbot si Juan, and then I recovered. So, mabalik tayo, no? Ayun nga doon si, ayun nga kaya, no, uh, Richard Van Breeman ng Oregon State. Meron tatlong compounds. Siyempre, alam na natin to. Yung iba, mostly, lalo na yung managaaral ng cannabis. Meron tatlong compounds. Uh, ang mga compounds na ito is cannabid- cannabidiolic acid. Ito yung CBDA, okay? Cannabigerolic acid, ito yung CBGA At yung tetrahydrocannabinolic acid Which is yung THCA no? Itong lahat ah, Itong compounds ito, CBDA, CBGA at THCA Kapag ito ay ah, nag-contact sa init O inapuyan mo, sinunog mo Ito ay nakoconvert sa Yung CBDA at CBGA Nagiging CBD At itong THCA ay nagiging THC. Ito yung nagpapahay sa atin. No? Ito yung THCA na nagpapahay sa atin. This means, in simple terms, no, ang cannabis compound na ito na pinag-aralan nila, dito sa research na ito, uh, mostly, 
ay mga mga cannabis smokers o no? stoners no na na sumisindi na ng various strains hindi nila really alam na kung ano talaga yung pwedeng gamitin kasi nga ito ngayon kumakalad na parang fake news no? na maling uh, discrepancy nung kapag ikaw ay nagsisindi ng uh, weed or uh, ikaw ay nagmamariwana ikaw ay maligit sa COVID-19 no? ang sagot naman talaga dyan ay hindi no? wala pang mati- matibay na pag-aaral hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin nila na kung tayo ba ay uh, pala madalas o palagi ng sisindi tayo ay magkakaroon ng immunity or protection from COVID-19 ang sagot po dyan ay hindi Alam, kasi maraming maraming uh, lumalabas na na usapin no? with kills COVID-19 so cannabis will end the pandemic no it's a big no, no marami na pong pag-aaral ang lumalabas na hindi po ito uh, magiging protection pwedeng maging isang susi para labanan no, yung COVID-19 no, protect, to protect your lungs para hindi ka masyadong tamaan as well as initially nung mga 2020 lumabas din na yung mga heavy smokers initially ito ha initial entry to pandemic yung mga heavy smokers since nababalutan daw ng nicotine ng kanilang baga ay maliligtas din daw sa COVID-19 kasi pag bumagsak yung uh, virus sa kanilang lungs nicotine daw ang sasalaw which is which is mali, no? Uh, on our journey to the pandemic, 2020 to 2021, ang mga heavy smokers, ang mga critical na tinamaan ng COVID-19, mas mas critical sila kumpara sa non-smokers. Ito ay uh, cigarette smokers, ay nito weed smokers. Ito ay uh, cigarette smokers. So, mostly, yung mga naging uh, grabe ang epekto at uh, namatay, fatal, Uh, eh yung mga heavy smokers heavy cigarette smokers okay hindi totoo na yung mga nicotine smokers and uh, cigarette smokers since may nicotine yung baga nila they will be protected no okay maling mali so napaka importante na magkaroon tayo ng research tulad nito pag-aaral na ginawa with Richard Greenman ng uh, Oregon State para mapatunayan magbigyan ng linaw magbigyan ng sagot yung mga tao lalo na doon sa perception nila na ma- mapoprotektahan tayo ng cannabis kontra COVID-19. Alright? So, uh, sabi ni Dr. Rachel, Rachel Knox, uh, acidic cannabinoids showing promise as preventive against CV variants. Nope! This isn't your grandpa's weed of yours. Acidic cannabinoids are pre-decarboxylated So, for your information, you won't get the potential benefits by smoking cannabis. Al- alam niyo po ba ang ibig sabihin na ito? Ang ibig sabihin na ito ay uh, pre-decarboxylated. Ibig sabihin, ito po ay ininit. No? Uh, itong uh, decarboxylation ay uh, mas madalas magamit na termino kapag ikaw ay nagbibig ng edibles. Kasi what, what you do is for you to activate the THC from THCA is you... Uh, put the grinded cannabis on the oven and let it uh, bake for like a, an hour or two hours for some. No, yun po yung decarboxylation. It's the process of turning THCA to THC, which is the one that will make us high. No? Hindi siya yung... Uh, THCA is a compound na kahit kainin mo, hindi ka, hindi ka ma-high kasi hindi mo siya converted. But the reason why we are getting high when smoking is because we are fi- uh, lighting it up or seasoning it up. So, we convert to THCA to THC by uh, fire and by inhaling it. So, yun yung proseso niya. So, ang sabi niya dito ay hindi yun ang uh, hindi ka paresto nung parang uh, uh, weed nung araw, no? Kasi meron din daw na sabi na kapag edibles ay pwede rin daw. At uh, edibles pwede kasi kung maayos yung pagkakakonvert nung nung pag, pag, pagkakadecarboxylate nung uh, weed you will reap the benefits no? hindi lang hindi, hindi para sa COVID-19 but para sa sa uh, overall wellness nung katawan natin for example uh, iwas ka sa cancer cells which is proven at uh, ano ba good sleep appetite relaxation of the muscles maraming benefits so sa ngayon wala pa talagang nakikita ng benepisyo ang mga eksperto 
na tayo ay maliligtas sa COVID-19 kapag tayo nagsubok ng maraming maraming but there are promising uh, promising results no pero hindi siya THC kundi CBD alright uh, for the time being uh, I encountering uh, cannabis oils and other stuff no medicinally si Rick Simpsons ang kanyang uh, Phoenix Tears or ito ng RSO Rick Simpson or Simpsons Oil ang nila-recommend na yun talaga to fight cancer is uh, high THC content or high THC level because high THC level kills the cancer cells no? CBD not very good not very much pero mayroong ibang klase ng cancer tulad ng breast cancer na, na mas kailangan nila ang high on CBD to fight off the cancer cells kasi magkaiba sila eh Magkaiba sila ng uh, infrastructure nung, nung, uh, nung kanilang genetics, no? nung itong common brain cancer at yung breast cancer. Magkaiba sila. So, mostly, most of the cancers, for example, ang kailangan nila is high THC to kill the cancer cells. No? But not for breast cancer. Pwede nyo makita yung research na yan, punta lang kayo sa phoenixtears.ca yan po ay website ni Eric Simpsons at marami kayong pwedeng matutunan dyan sa website niya so medyo mahaba na at ito is running 12 minutes na at uh, okay ang tanong ulit na ang ating goal talaga for the day is tayo ba ay maliligtas ng cannabis kapag ng, ng, ng cannabis kontra COVID-19 no? if this cannabis is the the what do you call this the answer to end the pandemic which is no, no? Ang, ang sagot po sa pagtigil ng pandemia ay bakuna no? 1900 Spanish flu uh, bakuna rin ang sumagot uh, smallpox bakuna at kung ano-ano pa ang mga pandemia yung lumabas at SARS bakuna pa rin so bukod sa exercising and boosting your uh, immune system bakuna po ang sagot no? marami kasi mga anti-vaxxers dyan na, na mga kaibigan natin yung iba na medyo sala eh, lalo na yung mga nakakatawa yung mga cannabis uh, cannabis tawag dito, volunteers and uh, stuff ang nakakatawa kasi uh, they took a lot of drugs but not the vaccine no? um, ako, sa dami ng kaibigan ko wala pa akong nakikita sa circle ko na namatay sa bakuna kahit wala pa mag-aaral kahit sa Amerika wala pa mag-aaral Merong hinala. Di ba? Merong hinala na baka namatay sila sa bakuna pero walang ebidensya, walang sapat na sagot. So, people of the Philippines and uh, America, uh, kayo rin magpapagod. Get vaccinated, bitches. No? And siyempre, bago matapos yan, <laughs> sa masyadong tayo mahaba, uh, shout out kay Cho- Choji de la Cruz, kay Chigili, kay Benedict Kabigting, Benedict Kabigting ng Sulu Street kay John Roman Mendones okay at syempre 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 the South Connection alam niyo na kung sino dapat na kontakin at uh, kung kayo po ay nahihirapan ng takot at uh, gusto nyo nang uh, connect na safe at alam niyo na everything safe kalidad uh, unang una syempre nga si Obli Baggins bang same day delivery nationwide shipping excuse me drop dead drop no So, kung kayo ay uh, magpapaship, pwede nyo yung uh, i-check si Obli Baggins. At syempre, syempre, to any point of NCR, nandiyan si Jack Romano, Bain. No? Pag-usapan nyo, uh, amenable naman yung mga yan, masipag. At syempre, pag-asa ka, Bain, tika. Uh, nandiyan ang ating mga tropa, uh, si Arthur Tolentino, bang, ng Gentry Kawig Imo sa Bleta Rosario, at uh, ano ba ba, Bacor, Uh, Kami ni City Teresa na aking tansa Okay At syempre Andiyan din si Bang 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 Coca Norem Siya naman ay Dasa mga imus Kung kayo yung malapit dyan PM mo na At si Ganda mo Syempre Andiyan din Nagbabalik uh, Gentry Imus Kawit Dasa mga Nabileta Rosario Yung tansa na aking Pag-usapan nyo na lang Mga men At uh, Safe page dyan At syempre syempre Pagdating sa edibles Walang iba kundi ang Medicaid. Boom! Uh, over uh, 19 years of experience sa edible making. 
mga tropa yan, napaka-solid yung gawa. Ako personally, lagi akong pumibili dyan para mag-aalis ako. Ayaw, can't smoke and magpap lang ako lang isang, isang brownies. And, 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 and maraming maraming salamat sa nang iabangan niyo po ang ating video. Ulitin ko lang, hindi mo ulit tayo itong channel na ito. So, uh, yung mga basher ko dyan. At maraming pong gumagaya sa akin. Maraming gumagaya sa akin at nakakascam ng mga tao. Ito po ang Facebook link ko. Facebook.com slash anakit.skyhigh420 no? Na mayroong 201 friends. Nagbawas na ako ng mga kaibigan. Pwede kayo mag-follow sa akin. Makita nyo kung ano yung mga content na nilalagay ko sa sa aking uh, Facebook profile. Isa lang din ang aking IG account. Meron akong TikTok. Kaso ko lang naman. Nanonood na ako ng mga sumasayo doon. <laughs> well, well, well. Maraming maraming salamat. At ito po ang... Uh, It's your boy, Anakin Skytalker. Bang, 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 chitty, chitty, bang, bang.